Əmək məzələsinə əsasən işdən çıxarılarkən və ya müqaviləyə xitam verilərkən aşağıda göstərilən hallarda və miqdarda işə götürənlər tərəfindən təzminat ödənməlidir. İşçilərin sayı azaldıqda və ya iştatları xisar olunduqda işçilər işə götürənlər tərəfindən bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir. Bir ilə dək əmək stajı olduqda azı 2 təqim məqdəsi, bir ildən 5 ilə dək əmək stajı olduqda azı 4 təqim məqdəsi, 5 ildən 10 ilə dək əmək stajı olduqda azı 6 təqim məqdəsi, 10 ildən çox əmək stajı olduqda azı 9 təqim məqdəsi. Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması məqsədi ilə işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad edilir. Əmək müqaviləsi müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı və iştatları ixtisar edildikdə ləğv edilərsə, işçiyə işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq, müəyyən olunan əmək istajından asılı olaraq aşağıdakı məbləqlərdə işdən çıxarma müaminət ödənməlidir. Bir ilə dək əmək istajı olduqda orta aylıq əmək haqqı miqdarında, bir ildən 5 ilə dək əmək istajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misl miqdarında, 5 ildən 10 ilə dək əmək istajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misl miqdarında, 10 ildən çox əmək istajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 2 misl miqdarında. İşə götürən işçinin razılığı ilə azı 2 təqvim məqdəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 0,5 misli, azı 4 təqvim məqdəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 0,9 misli, azı 6 təqvim məqdəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 1,4 misli, azı 9 təqvim məqdəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əmək haqqının 2 misli ödənməklə xitam verilə bilər. İşə götürən əmək şəraitinin şərtlərini dəyişməzdən azı bir ay əvvəl işçinin yazılı məlumatı və ya əmri ilə xəbərdar edərsə və əgər işçi yenə əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda o başqa vəzifəyə keçirməli, bu mümkün olmadıqda isə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddət əvəzinə orta aylıq əmək haqqından az olmamaqla əmək haqqını bir dəfəyə ödəməklə müqaviləyə xitam verilə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə nəzərət tutmuş xəbərdarlıq müddət əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır. Kollektiv müqavilələrdə əmək müqaviləsində göstərilən ödəmələrin daha yüksək məbləqdə verilməsi nəzərət tuta bilər. Əmək müqaviləsinə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi, işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırıldıqda qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə, əmək qabiliyyətinin fasiləsi olaraq 6 aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə qədər işçi əmək funksiyasını yerinə getirə bilmədiyi hallarda xitam verildikdə işə götürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı 2 misli miqdarında müavirət ödəməlidir. İşçinin vəfatı ilə qədər əmək müqabiləsinə xitam verildikdə isə vəfat edənin bərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının azı 3 misli miqdarında müavirət ödənilir. Əmək müqabiləsinə müəssisənin mülkiyyətisinin dəyişməsi ilə qədər xitam verildikdə işə götürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı 3 misli miqdarında müavirət ödəyir. İşə götürənlər iş yerlərinin ixtisali ilə qədər işdən azad olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən Məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə məyən olmuş, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq, abil onların arasında olan şəxs hesab edilən işçiləri sonradan həmin məhsədə və ya digər məhsədə işə düzəltmək üçün öz vəsaiti hesabına zərri yeni peşə hazırlığına cəlb etməlidirlər. Qanunvericiliklə məyən edilmiş qaydədə müəssislərinin ləğvi istisna olmaqla, işçinin müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində mülkiyyət növündən və təşkilatı hüquq formasından asılı olmayaraq, müəssisədə iş yeri və vəsvəz saxlanılır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılana dək müvafiq müəssisədə işləmiş şəxslər hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən geci 60 təqvim günü keçinə dək həmin müəssisədə əvvəlki və ya buna bərabər vəzifəyə qayıtmaq hüquna malikdirlər. Birinci dərəcəlli olan şəxslərə və ya sağlamlıq mükanları məhdud 18 yaşında yuşaqlara qulluq edən şəxslərə 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqayüd ödənilir. Təqayüd, əmək pensiyası və yaxud sosial mavinat almaq hüquqü olmasından məşğulluq vəziyyətindən asılı olmayaraq, birinci dərəcə əlli olan şəxslərə və rəyiş sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşında yuşaqlara qulluq edən şəxslərə verilir. Birinci dərəcə əlli olan şəxsin ailə üzvü dedikdə onun valideynləri, o cümlədən övladları, bacıları, qardaşları, qudaları, Ərinin valideynləri, bacıları, qardaşları, sağlamlı inkanları məhdud 18 əsində uşaqların ailə üzvü dedikdə isə onların valideynləri, babaları, nənələri, əri, bacıları, qardaşları, ərinin valideynləri, bacıları və qardaşları nəzərə tutulur. Ailədə iki və daha artıq birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 əsində uşaq olduqda 
Onlara qulluq edən şəxsə təqayət birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşaqlardan hər birinə görə dənilir. Bir nəfər birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşağa qulluğa görə yalnız bir şəxsə görə təqayət edənilir. Azərbaycan Respublikasının mülkü məcəlləsinin 35.4-cü maddəsinə uyğun olaraq qəyyumluğa və ya himayəçiliyə ehtiyac olan və müvafiq sosial xidmət məhsələrində olan və ya bu məhsələrdə yerləşdirilmiş fiziki şəxslərin qəyyumları və himayəçiləri həmin məhsələrdir. Qeyd edilən məhsələrdə yerləşdirilən və tam dövlət təminatında olan birinci dərəcə əlliyə olan şəxslərə və ya sağlamlı imkanları məhdud 18 yaşında uşaqlara qulluq edilməsinə görə təqayüd ödənilmir. Təqayüd dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ayda bir dəfə naxsız qədid ödənilir. Aşağıdakı hallarda təqayüdün ödənişi dayandırılır. Birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya 18 sağlamlı imkanları məhdud 18 yaşında uşaq ha belə şəxs vəfat etdikdə və ya yaşayış yerini dəyişdikdə. Şəxs məhkəmənin qanunu qüvvəyə mimiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə. Birinci dərəcə əlliyə olan şəxsin əllik dərəcəsi dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşındakı uşağın sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müddəti bitikdə və ya ləğv edildikdə. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq 18 yaşına çatdıqdə. Birinci dərəcə əlliyə olan şəxs və ya sağlamlıq imkanları məhdud 14-18 yaşındakı uşaq təqayüd olan şəxsin onlara qulluq etmədiyi barədə müraciət etdikdə. Təqayüdün ödənişi bu qaydanın 3.5.1-3.5.4-cü yarım bəndlərdə göstərilən hallardan birinin yarandığı gündən, 3.5.5-ci yarım bəndində göstərilən halda isə müraciət edildiyi gündən dayandırılır. Təqayüd təyin olunandan sonra ödəniş həyata keçilməsi üçün qurumun sifariş əsasında Vanfik Bank Şöbəs tərəfindən verilmiş plastik kartın istifadə müddət çərçivəsində şəxsin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət daxil olarsa, Yeni təyinat üçün tələb olunan bank xərçləri müraciət edən şəxs tərəfindən ödənilir. Pensiyacıların sosial müdafiəsinin güzləndirilməsi üçün pensiya təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Modern Nöqtaz xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən 2022-2026-cı illərdə sosial iqtisadi inkişaf strategiyasının tədbirlər planı da işçin tapıb. Planın əsas icrasısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Adiyyəti Qurumlar İqtisadiyyət Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Maliyyə Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyidir. İlkin olaraq pensiya təminatı sisteminin təkmiləşdirilməsinə dair tədbirlər həyata keçiriləcək. 2023-2025-ci illərdə özəl pensiya institutlarının fəaliyyəti üçün hüquqi mühitin formalaşması, pensiya təminatı sistemində dövlət öhdəliklərinin dəyiq çərçivəsinin müəyyən edilməsi, bütün pensiyaların vahid indeksasiya metodu ilə artması nəzərə tulub. Nəticədə, dayanaqlı pensiya sisteminin formalaşması təmin edilə